அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் இப்போ வாழ்ந்துட்டுருக்கிற ஒரு அற்புதமான உலகம் உங்கள் கையை விட்டு போச்சுன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கணும் உங்களுக்கு தெரியுமா கண்டிப்பாக தெரியாது ஏன்னா விட்டு போகும்போது யாரும் அதை கிட்ட இருந்து பார்க்க போவதில்லை எட்ட நின்று பேசப்போவதும் இல்லை அந்த மாதிரி தான் இந்த உலகம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களை அற்புதமாக வாழ வைத்து விட்டு உங்களை விட்டு போக தயாராக இருக்குது இந்த உலகம் நெருப்பினால் போவதற்கு ரெடியாக இருக்குது ஏன்னா எங்கும் குழுமையை தரக்கூடிய விஷயங்களை நாம் எதையும் செய்யலை காட்டு தீ பரவுது அப்படின்னா காடு தன்னை புதுப்பித்துக் கொள்ளும் அப்போ அவ்வப்பொழுது எரிந்து சாம்பலாகி மீண்டும் அங்கு உரமாகி திரும்ப வந்து புதுப்பிச்சுக்கும் அது தானாக எரிகின்ற பொழுது ஆனால் இன்று அப்படி நடக்காமல் நாம் பூரா மரத்தையும் வெட்டி அந்த தீகள்லாம் வந்து வீட்டுக்குள்ளே வர மாதிரி செய்ய தொடங்கிட்டோம் அந்த தீ எங்கே வேணாலும் பரவுற அளவுக்கு நாம் பைப் லைன் போட்டு எல்லா பக்கமும் ரசாயனத்தை கொண்டு போகிறோம் பெட்ரோல் கொண்டு போகிறோம் கேஸ் கொண்டு போகிறோம் இன்னும் என்னென்ன விஷயங்களையோ நாம் வந்து கொண்டு போயிட்டுருக்கிறோம் அதிகமாக ஆழமாக தோண்டி கனிம வளங்களை எல்லாம் எடுத்து கொண்டு இருக்கிறோம் இப்படி எல்லாம் எடுக்கும்போது இந்த உலகம் முழுக்க அடியில் இருக்கக்கூடிய நெருப்புங்கிறது முன்பு காடு பகுதியில் மட்டும் வந்தது போய் இந்த வீட்டு பகுதியில் வர தொடங்கி வெகு நாளாக ஆயிடுச்சு எப்படின்னா முன்ன உங்ககிட்ட விறகு வச்சு அடிக்கக்கூடிய அடுப்பு தான் இருந்துச்சு அதனால் நீங்கள் மரத்தை வந்து விறகுக்காக வளர்த்தீங்க வளர்க்கும்போது குழுமை அதிகமாக இருந்தது அதனால் தண்ணி வந்துச்சு தண்ணி வர்றதுனால வந்து ஆறுகளில் தண்ணீர் ஓடியது அதன் மூலமாக நாம் குளிப்பதற்கு புழங்குவதற்கு நீர் கிடைத்தது உள்ள சுத்தமான நீர்கள்லாம் அதிகமாக இருந்தது அந்த விறகை மட்டும் வச்சு அடிக்கும்போது நமக்கு பாதுகாப்பும் கொஞ்சம் கையகத்தே நெருங்கி இருந்துச்சு இப்போ எல்லார் வீட்லேயும் கேஸ் இருக்குது அந்த கேஸுங்கிறது ஒரு அபாயகரமான வெடி எரிபொருளை உள்ளே கொண்டு தான் நம்ம அடைச்சி அடைச்சி வச்சு பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறோம் அப்படி எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது அப்போ எங்காவது ஒரு இடத்துல நெருப்பு வந்து பிடிச்சி கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதை அதிகமாக பரவுவதற்கு எல்லா இடத்துலையும் காரண காரியங்கள் இருக்குது அப்போது ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இயற்கையை நேசிக்கக்கூடிய மக்களாக மாற வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்து நீர் நீர் இல்லை நீர் இல்லைன்னு சொன்னது போக இப்போது எல்லா பக்கம் மரத்தையும் வெட்டி சிதோசன் நிலையெல்லாம் மாற்றி விட்டு அந்த ஓடுகின்ற நீரோடை பாதையெல்லாம் அடைச்சி வச்சு நாம் பலவிதமான இம்சைகளை கொடுப்பதனால அந்த நீர் வந்து கட்டுக்கடங்காத வெள்ளப்பெருக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவில் கிளம்பி நீங்கள் கட்டி வைத்திருக்கக்கூடிய வீடுகளை கூட ஒன்றும் இல்லாமல் தரமட்டமாக்கி விட்டு போகக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது ஏன்னா தண்ணிக்கு வந்து கடினமான தன்மை வந்து அதிகம் நீர் வந்து டென்சன் டென்சிட்டி அதிகமாக உள்ளது சரிங்களா அதனால் வந்து அது வந்து அழுத்தமாக இது பண்ணிச்சுன்னா நீங்கள் எப்பேற்பட்ட கட்டணம் கல் கில் போட்டு சேர்ந்தாலும் சரி எவ்வளோ அசிவரம் போடும் சரி அப்படியே உங்களை தள்ளிட்டு போயிடும் முன்ன சென்னையில் நடந்த வெள்ளத்துலேயும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ கேரளாவில் நடந்த வெள்ளத்துலேயும் நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க இரண்டு இடங்களில் செய்து காட்டி விட்டது இந்த அற்புதமான இயற்கை இதன் பிறகும் யாரும் விழித்து கொள்ளவில்லை என்றால் மிகுந்த கஷ்டம் ஆனால் இன்னும் யாரும் விழிச்சுக்கிற மாதிரி தெரியல இயற்கை அழிக்கக்கூடிய வெள்ளையே போகிறாங்க அப்படின்னா இந்த கலிகாலம் எப்படி அழியுதுன்னு மட்டும் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க காற்றால் அடித்து மரங்களை பி தெரிந்த காலகட்டம்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதிகமாக கடலூரில் வந்து வெள்ளம் வந்து புயல் வந்து காற்று அடித்து எல்லாம் பிஞ்சு போச்சு விவசாயங்கள் எல்லாம் ஒழிஞ்சிருச்சு இப்போ கூட மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஒரு பழத்தில் கூட அதில் கூட காற்று அடித்து எல்லாமே விவசாயமே அழிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய அவங்களுக்கு காண்பிக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படி காண்பிச்சதன் மூலமாக நாம் பணத்துக்காக விவசாய நிலங்களை அழித்து மரங்களை அழித்து வீடுகளை கட்டி வைத்திருக்கும் போது அந்த வீடுகளையும் மரங்களையும் பலவிதமான வண்டி வாகனங்கள் அத்தனையுமே என்ன பண்ணுது இந்த மலை வந்து ஒன்றும் இல்லாமல் உங்களை நொறுக்கி தள்ளிட்டு போயிடுது நீங்கள் முப்பது வருடம் கஷ்டப்பட்டு கட்டினதை மூணு நிமிஷத்தில் அது வந்து காலி பண்ணிடும் அப்போது நீங்கள் முப்பது வருடத்திற்கு பனை மரங்களையும் அரச மரங்களையும் ஆழ மரங்களையும் பலவிதமான பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்கள் புளிய மரங்கள்லேருந்து எல்லா மரத்தையும் நீங்கள் வளர்த்துனீங்க அப்படின்னா அந்த மரங்கள்லாம் உங்களுக்கு அரணாக இருந்து இது போன்ற மூன்று நிமிடத்தில் வீடுகளை இழக்கக்கூடிய நிலைமை உங்களுக்கு ஏற்படாது இது யாருக்குமே தெரியறது இல்லை இப்போது பெரிய பெரிய அரசு அதிகாரிகள்லேருந்து எல்லோருமே வசதியான வீட்டிலையும் சுற்றி பாதுகாப்பான இடத்துலையும் அவங்க இருப்பதனால அவங்களுக்கு தெரியலான்னு தெரியல அப்போது அவர்களையும் அழிக்கும் போது தான் இந்த பிரச்சனைலாம் தெரிய வரும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது உலகத்தின் அழிவுனால தான் இருக்கும் அப்போது அந்த மாதிரி அழிக்கும் போது தான் தெரிய வரும்போது அப்படி அழிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அன்று என்னாகும் யோசிச்சு பாருங்கள் அதுக்கு முதல்ல நம்ம சோறு போட்ட விவசாயி வந்து மதிக்கிறதில்லை நமக்கு சோறு போட்ட விஷயங்கள் மீது நம்பிக்கை வைப்பதில்லை நம்ம சோறு போட்ட பூமியை பாதுகாப்பதில்லை அப்போ ஒரு விவசாயி அழிஞ்சானா அவன் தானே அழிஞ்சு போகிறான் நமக்கு என்ன வந்துச்சு விவசாயம் இல்லாட்டினா அதை விட்டு போட்டு வேறு ஏதாவது வேலையை பார்ப்போம் எல்லாருமே கம்ப்யூட்டர் வேலைக்கும் எல்லாருமே வந்து கட்டட வேலைக்கும் போனாங்க அப்படின்னா சாப்பாடு செய்
பறவையோ மற்ற விலங்கினங்களோ தன்னை அழித்து விட்டது என்று யாரும் இங்கு வந்து புலம்புவது கிடையாது ஆனால் மனிதன் என்பவன் ஆறு அறிவு படித்தவனாக இருப்பதனால் அவன் தன்னை அழிப்பதையும் பிறரை அழிக்கின்றவர்களையும் பார்த்து ஏதாவது ஒரு காரண காரியம் சொல்லிக்கொண்டே வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறான் இப்படிப்பட்ட ஒரு வளர்ச்சி மிகப்பெரிய லெவலில் உங்ககிட்ட உதயமாகி போகிறப்போ நீங்கள் வருங்கால சந்ததியை வாழ வைக்காவிட்டாலும் பரவாயில்லை அவர்களை அழிக்காமல் பாதுகாப்பதற்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது இதுவரை நீங்கள் செய்த தவறை இதோடு நிறுத்தி கொண்டால் இந்த உலகத்தில் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய இயற்கையாவது தப்பித்து விடும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பல பெண்கள் எப்படி இறங்கி தண்ணி பிடிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி இறங்கி தான் தண்ணி பிடிக்கணுங்கிற சூழ்நிலை வந்து இப்பயே பெண்களுக்கு உருவாயிடுச்சு இன்னும் காலப்போக்கில் போக 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 இந்த தண்ணீருக்காக எவ்வளோ கஷ்டப்படுவாங்க ஒரு பக்கம் தண்ணி வெள்ளமாக அடித்து மக்களை அழிச்சிட்டு இருக்குது இன்னொரு பக்கம் தண்ணியே இல்லாமல் மக்கள் வாடி வறண்டு நாவரட்சியால் இறந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆபத்தான கட்டத்தில் அவர்களை இறங்கி நீர் பிடித்து இங்கிருந்து மேலே தூக்கிட்டு போகிறாங்க அப்போ எவ்வளோ கஷ்டத்தில் அவங்க வாழ்கிறாங்க இந்த மாதிரி கஷ்டத்தில் வாழ்ந்தும் ஏன் அவன் இயற்கையை நேசிக்க மாட்டேறான் அவனுக்கு என்னாச்சு எதனால் அதை நேசிக்க மாட்டேறான் காற்று அடித்து தூக்கி வீசினாலும் கண்டுக்கிறது இல்லை மலை அடித்து தூக்கி வீசினாலும் கண்டுக்கிறது இல்லை வெள்ளம் அடித்து தூக்கி வீசினாலும் கண்டுக்கிறது இல்லை தன் உடலில் நோய்கள் வந்து அதிகமாக அவசியப்பட்டாலும் கண்டுக்கிறது இல்லை முன்பு ஊருக்கு ஒரு வைத்தியன் இருப்பான் இன்று ஊருக்கு ஆயிரம் வைத்தியன் லட்சம் நோயாளியன் இருக்கிறான் அப்படின்னா எல்லோருமே நோயாளிகள் எல்லோருமே வைத்தியன் என்ற நிலைமை வந்து பூர்வாயிட்டு இருக்குது அப்போ அதில் மாத்திரை வைக்கிறது எப்படி மருந்து வைக்கிறது அப்படின்னு மட்டும்தான் ஒரு கூட்டம் நிறைய நினச்சிட்டு இருக்குது இப்போ இந்த மாதிரி கூட்டத்திலாம் நினச்சி இப்படி எல்லாம் வாழ்ந்துட்டு வர்றப்போ உங்களுக்கு இந்த உலகம் அப்படியே திரும்ப கிடைக்குமா கிடைக்காது காலதேவன் கட்டுக்கொள்ள உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய தண்டனை என்பது சாதாரணமானது கிடையாது அதை நீ நீங்கள் புரிந்து கொண்டால் இந்த உலகத்தை அழிவிலிருந்து காப்பாற்றலாம் ஆனால் காப்பாற்ற முடியாவிட்டாலும் நீங்கள் இனிமேல் வேணும் அழிவு நல காரியத்திற்கு செயல்படாமல் இருக்கலாம் ஒரு அதிகாரியாக இருப்பவன் ஏதாவது பேசிவிட்டால் மேலதிகாரி கூறுவதை நான் அப்படியே கேட்பேன் நீ நல்லதே சொன்னாலும் உன்னை நான் சொல்ல விட மாட்டேன் என்று தடுப்பதும் குற்றம் பொதுமக்கள் ஆகிய மக்கள் எல்லாவற்றுக்கும் இலவசம் வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இலவசங்களை வாங்கி கொண்டு யாருக்கேனும் தவறாக முறையில் தலைவனாக்கி விட்டால் அதுவும் குற்றம் அப்படியே வந்து இலவசங்கள்லாம் கொடுத்து முன்னே வந்து பெரிய தலைவனாக இருந்து அந்த தலைமை பண்பை சரியான முறையில் இந்த உலகத்திற்கு உபயோகிக்காமல் தீமை மட்டுமே செய்யக்கூடியவனாக இருந்து விட்டால் அதுவும் மாபெரும் குற்றம் இப்படி ஒவ்வொருவரும் தன்னுடைய தேவை என்ன தன்னுடைய நேர்மை என்ன என்பதை காணாமல் எல்லோரும் தவறு செய்து கொண்டே இருந்தால் இங்கு குற்றவாளிகளே எல்லாம் நிறைந்திருக்கின்ற பொழுது இந்த உலகம் அதன் அழிவை செய்வதற்கு காலதேவனின் கட்டுப்பாட்டை கேட்காது காலதேவனை அழைத்து வந்து உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை செய்து விடுவதற்கு அது காத்திருக்கிறது உங்களுக்கு இப்பொழுது இருக்கின்ற இந்த உலகத்தின் அழகும் வனப்பும் இன்னும் மெருகேற வேண்டும் இயற்கையாக இணைக்க பெற்று என்று நினைத்து நீங்கள் அடியெடுத்து வைத்தால் இந்த உலகத்தில் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது வரவேற்பு அதை விடுத்து என்னிடம் எல்லாம் இருக்கிறது பணம் இருக்கிறது பதவி இருக்கிறது அதனால் நான் இப்படிதான் அழிவுக்கான வேலையை செய்வேன் என்று கூறிக்கொண்டு செயல்பட்டால் அது இந்த உலகத்திற்கு நன்மை அல்ல உங்களுக்கு நன்மை அல்ல ஆக நீங்கள் யார் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த கலிகாலம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் உடலில் உயிரும் கரைகிறது உடலும் தேய்மானத்தை கொடுகிறது அதே நேரத்தில் இந்த உலகத்திலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்குது இங்கே தேய்மானம் என்பது எதுவும் இல்லை இந்த பூமியிலோ இந்த பிரபஞ்சத்திலோ தேய்மானம் என்பது எதுவும் கிடையாது அது அதுவாக இருந்து பயணப்படுவதற்கு ஒரு அற்புதமான சக்தியாக மனிதனை படைத்தது அந்த ஆதரவு படைத்த மனிதன் இந்த இயற்கை அதிகம் நேசிப்பான் இறைத்தன்மை புரிந்து கொள்வான் என்பதற்காக படைக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் மனித பிறவி ஆனால் இந்த மனிதன் அதையே துஷ்பிரயோகம் செய்யக்கூடியவனாக மாறிவிட்டான் ஆகவே அழியப் போகின்ற கலிகாலத்தை காப்பதற்கு முடிந்தளவுக்கு இறைவனை பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு நீங்கள் சரியான முறை இறை தியானம் செய்து கொண்டு சரியான முறையில் இறைவனை தரிசிக்க நேரத்தை ஒதுக்கி எல்லோரும் நலமாக வாழ்வதற்கு நேர்மையான முறையில் ஆட்சி செய்தால் இவ்வுலகம் சுபிட்சமாகும் என்பதை கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் மீண்டும் இன்னொரு பதிவில் சந்திப்போம்